На телеканале «Нефтехим» итоговая программа «Неделя» в студии Альберт Меншин. Здравствуйте. Сейчас мы расскажем вам о наиболее заметных и значимых событиях в Нижнекамске и за его пределами. И вот главная тема сегодняшнего выпуска. Вечное противостояние. Мы сказали, ладно, ладно, и в итоге все, год прошел, второй идет, нам ничего не представили. Это чья вина? В Нижнекамске проходят встречи населения с представителями ЖКХ. Снежный плен. Технику оставляют, люди оставляют. Удобство может быть с одной стороны, но с другой стороны для нас это большие неудобства. Как коммунальщики борются с выпавшими осадками. Одним отдых, другим работа. Согласно указаниям, больше стараюсь предотвратить запуск не то, что составить протокол, беседу проводили. Как трудились сотрудники пожарного надзора в новом году. Нешуточные войны ведут нижнекамцы с управляющими компаниями, протекающие крыши, отсутствие ремонта и огромные счета за коммунальные услуги. Это только часть недовольств горожан. Зачастую многочисленные обращения к представителям жилищно-коммунальных хозяйств не приносят никакого результата. Остается надеяться только на вышестоящие органы власти. У нижнекамцев появилась возможность задать волнующие вопросы, связанные с ЖКХ, напрямую работникам исполнительного комитета города. На одной из таких встреч побывала Ирина Никина. Доброжелательным это собрание назвать никак нельзя. Жители 36 и 37 микрорайонов крайне недовольны работой своей управляющей компании «Вокзальная». На глазах нашей съемочной группы встреча из формата беседы переросла в настоящее противостояние. Одной из самых шумных тем стала плата за отопление. Многие здесь пытаются разобраться в своих квитанциях не первый год. Мы сказали, ладно, ладно, и в итоге все, год прошел, второй идет, нам ничего не представили. Это чья вина? Сейчас у нас дерут 60 рублей за квадратный метр. Сюймбике я звонил 43, Химиков 17 звонил 45, Менделеев один звонил 40 рублей, Химиков 8 60 рублей. Нормально? Волну возмущения по этому поводу подхватили все собравшиеся. Наконец у нижнекамцев появилась возможность получить ответ на вопрос, почему разница цен такая большая. Вообще, если статистику я, конечно, более точно могу сказать, но 46 рублей – это в этом месяце средняя стоимость отопления. Максимальная стоимость доходит до 76 рублей. То есть это, как правило, дома общежития, вот, о которых, как говорил, где места общего пользования преобладают над площадью жилой. Поэтому, да, действительно, в каждом доме стоимость она индивидуальна. Наблюдая со стороны, казалось, что руководители нижнекамцы говорят на абсолютно разных языках. Полученные ответы не просто не устраивали горожан, а буквально оставались непонятыми. Спорили даже о приборах, которыми необходимо замерять воздух в квартирах. Понимания не было достигнуто ни по одному вопросу. Спорить можно долгое время, понимаете? Я поэтому говорю, есть обслуживающие организации, где есть специалисты, где есть нормативная документация. Вот это именно все, у него это все, специалисты. Это все объясняется. Поэтому говорю, что прибор учета, он считает то, то количество тепловой энергии, которое необходимо для того, чтобы подпитать систему тепла в доме. И здесь без возмущений не обошлось. Кроме высоких цен, многие жаловались на то, что температура в квартирах вовсе не соответствует норме. У нас тоже проблема. Он никак не регулируется, наш дом. В одних подъездах жарко, в других холодно. Мы платим все одинаково. У кого-то 18 градусов вот даже умудряется быть. Вот. К концу собрания надежду потеряли даже самые стойкие жители. Как говорят сами горожане, остается верить только в чудо. Прекратятся ли когда-нибудь эти войны, неизвестно. Пока же единственный вариант – обращаться в управляющую компанию и терпеливо ждать решения проблем. Ирина Аникина, Антон Гребенев, телеканал «Нефтехим». Новогодние каникулы надолго запомнятся нижнекамцам праздничным столом, мандаринами и обильным снегопадом. В течение нескольких дней город в прямом смысле этого слова засыпало. Горожане в соцсетях обсуждали работу коммунальных служб, считая ее в большинстве случаев непрофессиональной. Мы решили выяснить, как же работали в новогодние праздники представители управляющих компаний и как сейчас обстоят дела во дворах нижнекамцев. Подробности в сюжете далее. Чего только не услышали в свой адрес представители управляющих компаний во время новогодних праздников. Южнекамцы на перебой обсуждали в соцсетях их работу, считая, что именно их двор должны убирать первым. А на столбах даже стали появляться вот такие объявления. Мы решили встретиться с представителями коммунальных служб и узнать, как они работали в новогодние праздники. В процессе подготовки к новогодним мероприятиям ну, 8-9 дней отдыхают люди. Но коммунальная служба Заранее уже были подготовлены приказы 
графики, и мы работали в обычном режиме. Но это не просто наше желание, это вынужденная мера, потому как все новогодние каникулы практически ежедневно шел снег. Задача номер один во время праздников – это беспрепятственный проезд на градообразующее предприятие. Сделать это было сложно, говорит Харис Шарапов. Иногда не удавалось очистить участки дорог из оставленных горожанами машин. Коротко приведу в пример. Это значит, улица Чишмале, Ямле, вот этот район. Там техники больше, чем позволяет ширина дорог. Лесная 27. Тоже технику оставляют, люди оставляют. Удобство может быть с одной стороны, но с другой стороны для нас это большие неудобства. И мы хотели бы обратиться к нашим горожанам, к нашим землякам. Пожалуйста, убирайте машины, не оставляйте на дорогах. Тяжело. Мы проехались по улицам города и лично убедились, работа идет. Небольшое количество машин, находящихся на вооружении коммунальщиков, вынуждает специалистов трудиться практически круглосуточно. И снег по мере возможности вывозится на специальный полигон. Во дворах же на борьбу с осадками вышли все сотрудники управляющих компаний. Например, по адресу вокзальная 38 нам рассказали, что лопатой махали даже руководители. Ну, вывозом снега у нас проблем не было, можно сказать, потому что у нас и дворники хорошо убираются, и управляющие компании тоже вот два раза уже после Нового года у нас двор чистили. Последний раз чистили седьмого, даже Рождество. При, приходили этот замдиректора, два замдиректора у нас здесь было, и техник, жильцы. Все они лопату взяли и убирали снег. Наша съемочная группа решила посетить все адреса, на которые в нашу редакцию поступило больше всего жалоб. Мы были приятно удивлены, что территория внутри дворов практически полностью очищена. Тротуары посыпаны песком, да и жаловаться на работу коммунальных служб никто не стал. Евгений Авдеев, Лисан Саитов, Антон Гребенев, телеканал «Нефтехим». В настоящее время в Нижнекамском районе функционирует 95 дошкольных учреждений, 70 в городе и еще 25 в селах. Большинство из них нуждается в капитальном ремонте. В рамках стартовавшей в этом году специальной программы 6 дошкольных учреждений Нижнекамска получат новую жизнь. Планируется обновить фасады зданий, кровлю, заменить окна, двери и инженерные сети. В одном из детских садов побывал Айрат Салимов. Детский сад «Ромашка» был основан еще в 1983 году, и о капитальном ремонте работники дошкольного учреждения, дети и их родители только мечтали. 3 января, благодаря республиканской программе, которую запустил президент Татарстана Рустам Миниханов, их желания воплотились в реальность. Мы очень рады, что и нас коснулась наконец-то эта программа. Мы очень рады, что наши дети наконец-то будут придут вернуться в отремонтированный прекрасный детский сад. Помимо ромашки в Нижнекамске планируется привести в порядок дошкольные учреждения номер 8, 14, 29, 31 и 47. В них также, как и здесь, строительные работы идут полным ходом. В настоящий в время проводится обновление фасада здания, кровли, замена окон, дверей и инженерных сетей. Ведутся штукатурно-малярные работы. В целом на капитальный ремонт из республиканского бюджета выделено 27 миллионов рублей. Единственный вопрос, где сейчас воспитанники детского сада. Все дети распределены по другим детским садам. И нас радушно все заведующие приняли в свои детские сады. Родители, я думаю, очень довольны, потому что все приняты, все зачислены. До конца этого года малыши смогут вернуться в свои детские сады. Сама же республиканская программа рассчитана на 5 лет. За это время в Нижнекамске планируется обновить 39 дошкольных организаций. Всего в 2017 году в Татарстане должны капитально отремонтировать 146 образовательных учреждений, 29 муниципальных и 7 коррекционных школ, а также 110 детских садов. Айрат Салимов, Артур Довлекаев, телеканал «Нефтехим». Пока одни отдыхали, другие все это время были, что называется, на ногах. Речь идет о сотрудниках экстренных служб. Особенно нелегко пришлось огнеборцам. Чем им запомнились новогодние будни и как они боролись с нарушителями противопожарного режима, узнавал Евгений Авдеев. Новогодние и рождественские праздники проверили на прочность абсолютно всех представителей экстренных служб города, будь то медики, полицейские или пожарные. В такие дни, когда народ гуляет и, естественно, выпивает, надо быть готовым к любым ЧП. Сотрудники ГИБДД в целом со своей задачей справились. Серьезных происшествий удалось избежать. А вот как провели жаркие выходные борцы с огнем, мы не знаем. Самое время выяснить. С 15 декабря по 31 декабря произошло один из пожаров. 
а с 1 января по 10 прошло три пожара. Социально значимые объекты пожаров не было. То есть такие, ну, как рядовые пожары, это, ну, скажем, любой пожар он плохо. Вот, ну, в квартире, транспортные средства, ну, социально значимые объекты с массовым пребыванием пожары не коснулись в этот период. Единственный доставленный в больницу человек, пострадавший от огня, это была женщина. Но на тушение пожара огнеборцы не выезжали. Сами узнали о пострадавшей от медиков. Нам пришла информация через НСРМБ. Увезли женщину с ожогами в центр, в, как, в Челны. Но пожара фактически не было. Женщина была, скажем так, после инсульта. Ранее был перенесен. Вот, то есть что-то у нее было со здоровьем не в порядке. И... Намерения у него, видимо, может, какие-то были таким образом уйти из жизни, потому что ничего не говорил, только одежда на ней. Но самая основная проблема, которую всегда опасались спасатели, это пиротехнические изделия. Каждый год по несколько человек попадают на операционный стол с различными травмами, случались и пожары. В этом году сотрудники МЧС старались особо не наказывать нижнекамцев, работали по-другому. Согласно указаниям, больше старались предотвратить запуск не то, что составить протокол, беседы проводили, памятки раздавали. Может быть, не так много, как хотелось охватить, но у нас в отделе 8 человек на данный момент, поэтому что получилось, то сделали. Два нижнекамца все-таки штраф получили. Один запустил фейерверк возле дома, второй на новогодней елке. Пожарные говорят, есть специальное место для запуска пиротехники – это полигон. Но чтобы запустить фейерверк за специальной площадки, необходимо проделать нелегкий путь. Новогодние снегопады дали о себе знать. Это та самая тропинка, которая ведет нас на площадку для запуска салютов. Именно сюда в новогодние праздники должны были прийти нижнекамцы, чтобы запустить фейерверк. 100 метров по бездорожью. Может быть, поэтому многие горожане решили запускать салюты у себя во дворах. Большинство нижнекамцев говорят, новогодние салюты они не пускали. Одни не хотели тратить деньги на дешевые удовольствия, у других же иные причины. Нет, не запускали. А почему? Не знаю, вышли с этого возраста, наверное. Нет, все нормально, мы. Все нормально. Я понимал, что нельзя там на костры разводить внизу, нельзя пиротехникой пользоваться, ничего. Единственный дом, вот Новый год, Бенгальский огонь там был, все. Так все нормально. Я не запускала. Почему? Неохота было, то, что другие запускают. Поэтому я могу полюбоваться, когда это делают другие, а самое это не нужно. Несмотря на то, что новогодние праздники позади, пожарные продолжают нести свою нелегкую службу. Они предупреждают запускать салюты, фейерверки и прочую пиротехнику опасно не только для здоровья, но и для жизни. Евгения Вдеев, Лисан Саитова, телеканал Нефтехим. Около десятка ДТП и в два раза больше пьяных водителей. Новогодние праздники не для всех закончились выходом на работу. Кто-то отправился в больницу, а кто-то подорез на несколько суток. Сотрудники Нижнекамской автоинспекции подвели итоги новогодних дежурств. О чем надо помнить, садясь за руль, расскажет наш корреспондент. В новогодние праздники наш покой и общественный порядок охраняли все экстренные службы города – полиция, пожарные, медики и многие другие. Работа в эти дни прибавилась как никогда. Каникулы позади, можно начать подводить первые итоги. Так сотрудники ГИБДД рассказали нам, чем им запомнились первые дни января. За 10 дней нового 2017 года произошло 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 15 человек получили травмы. Это четыре столкновения, один наезд на препятствие и один наезд на пешехода. В результате этих дорожно-транспортных происшествий пострадали двое детей. Кроме того, зарегистрировано более 130 дорожно-транспортных происшествий с материальным ущербом. Если говорить подробнее, то самое страшное дорожно-транспортное происшествие произошло 2 января на участке дороги Нижнекамского района. Водитель автомашины «Шевроле Авио» не убедилась в безопасности маневра, выехала на полосу встречного движения и лоб в лоб столкнулась с «Приорой», которой управлял 25-летний водитель. В результате ДТП сразу 6 человек были доставлены в больницу. В связи с изменением погодных условий обращаемся ко всем водителям соблюдать скоростной режим выезжать на полосу встречного движения, только убедившись в безопасности маневра. Но не только столкновениями запомнилось начало года сотрудникам автоинспекции. Пьяные лихачи по-своему провели новогодние каникулы, за что и поплатились. Кто-то правами, а кто-то и свободой. В период новогодних праздников оформлено 20 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Причем 12 человек оформлены 31 декабря и 1 января. 
Двое из них сели за руль пьяными повторно. В целом же сотрудники автоинспекции считают, что новогодние праздники прошли без крупных чрезвычайных происшествий. Все патрульные экипажи отработали слаженно и профессионально. Рушня Валеева, Евгений Авдеев, Антон Гребенев, телеканал Невтихим. Программа продолжит оперативная сводка. Не переключайтесь. Король фанфуриков. На Бежно-Челнинске сотрудники АБЭП задержали 32-летнего местного жителя по подозрению в реализации и хранении спиртосодержащей жидкости. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено место хранения данной продукции. На всю жидкость отсутствовала какая-либо документация. В помещении склада было обнаружено и изъято около 9 тысяч литров этилового спирта и фармацевтического антисептического раствора. Данная продукция подлежит реализации либо через аптечную сеть, либо при наличии соответствующих документов. Золотая нажива. 47-летняя жительница Казани обратилась в полицию с просьбой найти ее золото, которое было похищено неизвестным лицом прямо из ее дома. Ущерб она оценила в 60 тысяч рублей. Оперативники приступили к розыску подозреваемого в совершении преступления и выяснили, что краже может быть причастен знакомой потерпевшей. Они оказались правы. Мужчина отрицать свою вину не стал и сообщил, что украл драгоценности, пока хозяйка находилась в другой комнате. Сейчас похищенный изъято, а мужчина привлечен к уголовной ответственности. Пришло время новостей производственного сектора. Оставайтесь с нами. Новые технологии. На заводе пластиков используют самые современные методы отгрузки товара. Реконструкция колонн. Как проходит ремонт на заводе ДБ и ОВС. Позади новогодние каникулы и многие постепенно вливаются в рабочие будни, но отдыхали в праздники далеко не все, ведь производство не должно останавливаться ни на минуту. Компания «Нижнекам с нефтехим» справляется с этой задачей на отлично. На очередном совещании руководителя акционерного общества побывала Ирина Аникина. Первое в этом году совещание руководителей началось с подведения итогов. Позади не только успешно отработанный год. Совсем скоро компания «Нижнекамск нефтехим» отметит свой полувековой юбилей. И достижения акционерного общества за эти 50 лет поражают своей масштабностью. В 1967 году это первая установка, 31 июля пуск с АГФУ-1. В 1970 году уже был получен первый брикет каучука с КАИ-73, в 1973 году уже в бутил каучука. Дальше у нас был уже свой девинил, свой этилен и, соответственно, ввода производств, этилен-потребляющих производств. Это вот 82 год стирол. Соответственно, уже через 20 лет на основе стирола мы получили в 2003 году первый линию пуска полистирола. Например, если производство каучуков СКИ в 70-м году составляло 4 тысячи тонн, то в 2016-м эта цифра возросла до 269 тысяч. Тенденция роста наблюдается и на заводе пластиков. При пуске в 2003 году было получено 17 тысяч тонн продукта, в прошлом же году – 295. Мощности и количество выпускаемой продукции в акционерном обществе постоянно увеличиваются. Главным условием при этом остается реализация производственных планов. В 2016 году компания «Нижнекамск нефтехим» отработала бесперебойно. Все Разделение предприятия успешно справились с поставленными перед ними задачами. Общее выполнение плана по акционерному обществу составило 101,5%. Имеем очень хороший прирост к 2015 году по основным видам продукции. Это по ковчукам 104%, по пластикам 101%. Благодаря слаженной работе всей службы объединения, это есть плановое своевременное поставка сырья, вспомогательных материалов, обеспечение ресурсами, наращение на заводах объемов производства, ассортимента выпускаемой продукции, снижение издержек производства и, соответственно, служба, отвечающая за реализацию, за транспортировку нашей товарной продукции. Особое внимание на совещании уделили работе компании в прошедшие праздничные дни. Все плановые показатели за этот период также выполнены. Эти дни праздничные отработали в нормальном стабильном и в режиме под контролем руководителей, в первую очередь всех рангов, поэтому я хотел бы поблагодарить за четкую работу и давайте вот этот темп, на, скажем, держать руку на пульсе на весь год и для себя и примем, чтобы все было под контролем и оперативно все вопросы решались. Ирина Аникина, Артур Довлекаев, телеканал Нефтехим. Компания «Нижнекам с нефтехим» в этом году отмечает свой полувековой юбилей. История же предприятия началась на заводе девинила и углеводородного сырья с пуска установки ЦГФУ. Весь объем выпускаемой продукции этого подразделения является сырьем для других подразделений компаний. Сегодня на установке ЦГФУ-2 полным ходом идут ремонтные работы. Подробности далее. 
Цех 1417 завода ДБВ состоит из двух центральных газофракционирующих установок ЦГФУ-1 и ЦГФУ-2. Оба блока работают параллельно и выполняют одинаковый ряд функций, главное из которых – разделение углеводородов на фракции. Сегодня на одной из установок идут ремонтные работы. Они начались 3 января. В данный момент э, происходит у нас значит, замена тарелок, реконструкция значит, большая по узлу К3.1, К3.2. Тарелки спустили, вот а, их грузят уже. Помимо снятия тарелок, внутри колонны ведется демонтаж боковых и средних карманов. После этих работ будет произведена чистка. Далее начнется установка новых тарелок. Они должны прийти уже на днях. Сама же колонна выполняет немало функций. Данная колонна разделяет изобутан-бутановую фракцию на компоненты изобутан-бутана. И мы ожидаем, что после реконструкции тарелок повысится качество и объем производства продукции. Вся выпускаемая продукция завода, как отмечалось ранее, является сырьем для других подразделений акционерного общества, например, бутадиен. Он используется для производства синтетических кулчуков. Казалось бы, что остановка двух узлов может повлиять на выпускаемую продукцию других заводов, однако, как отмечает Антон Никонов, беспокоиться не стоит. В данный момент, пока колонна стоит на реконструкции, из-за бутан бутановая фракция отводится на ИП-7 для разделения. Полностью отводим туда. В ремонте задействованы работники Треста, ремонтно-механического завода, подрядных организаций и, конечно, сами заводчане. Завершатся все работы в середине февраля. Айрат Салимов, Артур Давлекаев, телеканал Нефтехим. Компания Нижнекамс Нефтехим экспортирует свою продукцию более чем в 50 стран мира. И мало кто задумывается, какой длинный путь проходит уже готовый товар, пока не попадет к заказчику. Правильная упаковка и грамотная отгрузка необходима, чтобы при доставке продукт не получил повреждения. На заводе пластиков к этому относятся очень серьезно. Совсем недавно в этом подразделении стали использовать новые методы отгрузки готовой продукции. Гомогенизация, расфасовка, упаковка, хранение и отгрузка полимера. Вот чем занимается цех 5809 на заводе пластиков. Это подразделение включает в себя четыре производства – полиэтилен, полипропилен, полистирол и АБС-пластики. Наша задача – это принять гранулы, которые выходят из цеха полимеризации. Далее мы производим гомогенизацию, усреднение продукта. Затем производится расфасовка в мешки, полетирование на поддоны – хранение на складе и отгрузку уже к конечному потребителю. Мы решили подробнее остановиться на процессе отгрузки. Таковых на сегодняшний день здесь используют три вида – ЖД-транспортом, полимеровозами и автотранспортом. Самый сложный способ для перевозок – именно железная дорога. При передвижении в вагонах происходит сильная тряска, поэтому важно отгрузить товар правильно, чтобы во время пути исключить повреждения продукта. С декабря прошлого года здесь применяются новые методы работы. Это применение современных раскрепляющих материалов. Это полимерная лента самоклеющаяся Тайгард производства Соединенных Штатов Америки, которая предотвращает смещение груза при продольном движении вагонов. Благодаря этим лентам продукт буквально приклеивается к стенам вагона, что не позволяет ему двигаться. Для закрепления же товара, который располагается в центре, используют другие технологии. Пустое пространство между вагоном, и также и между палетами э, у нас заполняется надувными пакетами, пневмооболочками, которые предотвращают смещение груза при продольном и поперечных смещениях. Так называемые надувные пакеты помещают между продуктами. Затем с помощью насосов надувают таким образом, что свободного пространства просто не остается. Это по-настоящему уникальная технология. В течение месяца претензии по качеству доставленного груза до потребителя к нам не поступали. Одну экспериментальную отгрузку мы производили где-то в конце ноября месяца прошлого года. Также получили отзывы от нашего потребителя, которых полностью это удовлетворили. То есть они назвали эту схему отгрузки достаточно интересной. И были и остались довольны отгруженной продукцией, доставленной до потребителя. Прежде чем приступить к работе с новыми технологиями, все сотрудники цеха 5809 прошли соответствующее обучение. Обучение персонала было произведено фирмой «Катфул». Это Санкт-Петербург, которая произвела обучение и также научила наш персонал, как применять это клеющие ленты и раскрепляющие инструмент. Пока с новой методикой работают всего месяц. Как она проявит себя в дальнейшем, покажет время. Ирина Никина, Артур Давлекаев, телеканал «Нефтехим».
Завод БК – коллектив молодых, энергичных, а главное – опытных сотрудников. Плюс ко всему, это подразделение является единственным в России, где выпускают голобутиловый кучу. Производимый продукт, который сейчас получает, высоко оценивается во всем мире. В последние годы этот завод претерпел массу изменений, в основном связанных с поставкой и установкой самого современного оборудования. Какие новшества были внедрены в это подразделение, вы узнаете из сюжета далее. Каучук – неотъемлемая часть жизнедеятельности человека. Они используются практически везде – в резинотехнической, медицинской и даже пищевой промышленностях. Сегодня насчитывается свыше 36 тысяч эластомеров. Продукция завода «Бутил Каучука» пользуется большим спросом у ведущих иностранных компаний. Чтобы поставки всегда были своевременными и точными, руководством акционерного общества было принято решение о модернизации процесса. За ответами мы отправились на завод БК в цех 1308. Цех у нас вообще предназначен для отделения и выделения осушки бутиловых и гаубутиловых каучуков. Агрегат предназначен, то есть мы на агрегат поступает крошка каучука с водой, мы отделяем крошку от воды, отделение получается, на трех эксюдерах происходит осушка, дальнейшее потом транспортируется на сушилке, где крошка досушивается до конечной стадии, то есть практически нулевой процент воды остается в крошке. Далее абсолютно сухая крошка идет на брикетирование. Каждая упаковка весом 30 килограмм. Готовые брикеты проверяются и отправляются в склад упаковки. Завернув готовый продукт, его отправляют в контейнеры. Здесь на помощь заводчанам приходит робот. Казалось бы, все просто и понятно, но перед тем, как отправить готовый брикет покупателям, каучук проходит несколько стадий проверки. Например, до того, как из крошки сделать брикет, она проверяется на качество. У нас вот такой ноу-хау за 16 год мы сделали, как сделали нам это машинное зрение. То есть у нас на обитателях перед прессованием установлен сканер, где даже малейшая точка темного, там, как вот такие полимеры, если проходит, у нас идет отбраковка лотка. То есть машинное зрение в комплекте идет с отбраковочным лотком. То есть если сканер пройдет, увидит какую-то точку, допустим, да, Сразу же идет отбраковка этого потока крошки. Но даже робота надо контролировать. На потоке сидит специалист, который получает сигнал, откуда может прийти бракованный брикет. Он визуально осматривает каждую упаковку. Как признаются сами заводчане, такие нововведения не могут их не радовать. Вручную там все смотришь, на ощупь, как раньше здесь уже все видно, все перед глазами, температура, давление. Как бы намного проще после так, облегчения труда работникам, так скажем. Робот помогает заводчанами на отгрузке. Здесь его помощью фиксируется и упаковывается отправляемый товар. В штрих-коде каждого брикета заложена вся необходимая информация, номер агрегата и время выпуска. В случае дефекта с легкостью можно определить, из какой партии этот каучук, чтобы исключить дальнейшие риски. Безусловно, нововведение положительно скажется на дальнейшем сотрудничестве акционерного общества с различными международными компаниями. Евгений Авдеев, Лисан Саитова, телеканал Нефтихи. На сегодня это были все новости. Я же с вами прощаюсь. Программу ввел Альберт Меншин. Приятных вам выходных. Немного о погоде на субботу. В студии Анна Дочкина. Здравствуйте. Завтра днем ожидается около 8 градусов. Ближе к вечеру подморозит до 10. Будет пасмурно и пройдет небольшой снег. Ветер подует южный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление повысится и составит 752 миллиметра ртутного столба. В целом выходные будут вполне комфортными. Ниже 8 градусов столбик термометра не опустится. На следующей неделе синоптики обещают похолодание. В первой ее половине днем около 16 градусов. Во второй ночью 2. 22 днем 20. Но это пока предварительный прогноз. У меня на этом все. Хорошего настроения. Вам увидимся.